，击碎黑暗，破夜而亡，跨过生命荆棘的墙，与你坚如花般倔强，盛放着一刹绚烂。苍穹的火，夜色瞳孔如去明了。孤独前行在宿命的网，带着刺生长。生命就算被风折断，真心的热依然滚烫。深埋我心底那丝曙光，就像你永藏不忘。天地万物万物唯同阴阳结成炭。爱就不会裂成钢，哪怕会受伤。我愿化身那道烟火，烧尽本想念它。击碎黑暗，破夜而亡，跨过生命荆棘的墙，与你坚如花般倔强，盛放着一刹绚烂。夫人，我呀，今晚可要让小郎君吃饱的。崔宇来了，罗师弟，你开门，其余的交给我们。明王法阵。嗯。嗯。上路吧。只是真元使用过度，有些损耗，调息片刻便好。哎、哦、呀，好险好险，总算摆脱翠云那家伙了。摆脱我？嗯，他也进来了。等你们成为我的刀下亡魂，倒是可以摆脱我。是龙威，真元被封住了，仅仅是龙吟就有如此威压。正好借着这股威压，磨练剑道。命都要没了，你还想着修炼？不能让他死了，我得弄清楚，他那股尚未融足的力量，究竟来自何处？与我父亲拥有的力量相比，不值一提。无法动用真元，但可以动用肉身的力量。杀了翠云的好机会，龙鳞之力。
，能在龙威下活动自如，难怪能摧毁我父亲的分身。你就是真正的罗征吧？没错。哼，封了真元也好，亲手撕碎你，才更有意思。哼，不愧是崔琦的儿子，和你父亲一个德行，残忍暴虐。别忘了，我可是有龙族血脉，论肉身强度，你也不是我的对手。师弟身上的秘密确实不少。那道龙魂是九族龙之一的青龙，不可能！九族龙身份高贵，怎么会寄身于人类的生活之中？小影龙，今日之事，你不可告诉任何同族，否则……明白，我晚辈绝不得罪。赶紧开启试炼！升龙之路开启。生龙之路上可否厮杀？不可，也不可踏上他人的道路，违者淘汰。只有龙珠平台才是为失恋者准备的厮杀之地。哼，人族老鼠，你们要逃吗？别用激将法这么低劣的招数。放心，我本来就没打算退出。很好，我欣赏你的勇气。我们帮你去真龙界。好，但若真到生死关头，就退出试炼，保住性命。嗯。选择你们的生龙之路，真元封禁自会解除。选第三条。罗征。希望你们能平安抵达龙珠平台，我在终点等你们。看来他已经收到风声，提前逃了。逃了还故意留下这幅字：“东域之主。”哼，野心不小。虽然料到他不满我将云殿交付给你，却没想到他会如此是非不分，竟然勾结妖族，简直糊涂。
，在卓大眼中，云殿是他的私产。但当初，卓玉费三家创建云殿，是为了守护东域，并非为了满足私欲。你说的没错，几百年来，三家人已经被权力迷花了眼，培养的弟子也不堪重用。所以我才会选择你当店主。放心吧，师傅，我会带领云殿驱赶妖族。至于卓大。哼！此人成名权力，为达目的不择手段，绝不能放过他。云殿左权使卓大，其外务堂长老龙婆婆。勾结妖族，背叛云殿，现全东域通缉卓大，及其党羽。师傅，我要先去西域查看升龙台，还请您坐镇殿中，清扫卓大的余党。好，你自己小心。升龙台能直通上界，他现实的消息，血母牙瞒不住，届时各方势力都会赶去。希望罗真那小子没事。嗯、殿下，云殿发出全域通缉令。通缉左掌权使卓大先生及其下属，画像已经送到宫中。可知缘由？勾结妖族，迫害同门。传我令，再追上千金通缉。罗征。允许我为兄长报仇！丢人现眼的玩意儿！小父亲，允许我为兄长报仇。看来你们确实兄弟情深，抬起头来。我传你妖族秘技，修炼后可短时间内提升修为，不过会损耗生命。要怎么选，看你自己，背负仁至义尽。叛徒！云殿本就是由卓玉费三家创立，该由三家之人轮流当店主。他一个外人成了店主，还说我是叛徒，哼，可笑！啊、云殿还有什么动作？啊、宗瑞开启了福格的大阵，严禁任何人出入。我怀疑。他们把自己阴体安置在福阁。你先回云殿，继续潜伏打探消息。是。联络崔邪，告诉他自己阴体的消息。云殿不神，我自然得给他们再送份大礼。妖族那边传来消息，崔邪似乎去了海神大陆。海神大陆。
小玉姑娘，这废物男人可保护不了你，不如与我一同侍奉崔邪大人。放开小玉！王冲大人，您再不动手，酬劳可就没了。我以为你很享受这场臭捉老虎的游戏。魔族战尊，小心，可别伤了紫姬阴体。哼，麻烦。小玉，等找到机会你先跑，我来断后。他们爱的只是我，你一定要活下去，小云。嗯、他要自爆紫极真元，阻止他。自己引起的小情人跑了，要追吗？不必为了废物耽误时间。既然你已经拿到自己引体，那余下的报酬可别忘了。等暴乱星海的空间风暴进入平静期，我自会派人将后续的矿石资源送到魔族。哼<笑>，那就等着你在天眼大陆建立神国的好消息了。终于传来消息，最后一个紫金阴体，现在就在云殿之中。好，即刻返回中域。妖王，终于，天眼大陆。扫描这个二维码，你所求的一切，我都可以给你。你是第一个抵达的试炼者，触碰龙珠便可前往真龙界。天煞，夜火，雷霆，啪！妖夜，罗霄。罗<笑>征，你们一个也别想逃！世界不要走，道其惨损，心爱之人离去，挣扎半生只修成一个浊心的过往，还真是凄惨呐、啊！